Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass wir aus ideologischen Gründen die A100 nicht weiterbauen wollen, weil das ist ja keine ideologische Frage, sondern ich finde, das ist eine Frage der Zweckmäßigkeit und eine Frage der politischen Vernunft. Und die Differenz, und die, Differenz die wir mit der rechten Seite des Hauses haben, besteht darin, dass Sie Mobilität in der Stadt verwechseln mit Automobilität. Und unsere Auffassung ist eine andere. Wir sind der Meinung, dass die Zukunft der Städte und die Bewältigung der Verkehrsprobleme in den Städten nicht darin bestehen kann, an dem Ideal der autogerechten Stadt festzuhalten, immer mehr Autoverkehr zu produzieren, mit allen Belastungen, die damit verbunden sind, sondern umzusteigen auf den Umweltverbund und damit die Städte wieder lebenswert zu machen und zum Aufenthaltsort für Menschen und nicht für Autos und Blechlawinen, meine Damen und Herren. Und deshalb hat diese Koalition sich darauf verständigt, einen Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik einzuleiten, hin zu einer Priorität für den Umweltverbund aus öffentlichem Personennahverkehr, aus Radverkehr und aus Fußgängerverkehr, um damit genau dieses Ziel zu erreichen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man sich ansieht, dass nur eine Minderheit der Haushalte in Berlin überhaupt ein Auto besitzt, dass das im Interesse der Gesamtstadt ist, die Mobilität für alle in dieser Stadt zu gewährleisten und das auch noch auf eine stadtverträgliche und unverträgliche Art und Weise. Alle Verkehrsuntersuchungen zeigen, dass keine wirkliche Entlastung durch den Bau innerstädtischen Autobahnen entsteht, sondern dass darüber nur neuer Verkehr produziert wird. Sie schlagen eine Schneise in die Stadt, zerstören Stadträume, zerstören Aufenthaltsqualität und produzieren neuen Stau. Sie verlagern den Stau nur ein Stück weiter. Und Herr Latsch hat völlig korrekt gesagt, wenn man schon in der Logik dieses Autobahnbaus ist und sagt, wir brauchen den 17. Bauabschnitt, dann braucht man auch den 18. Bauabschnitt, den 19. Bauabschnitt mit allen Konsequenzen. Und ich sage an dieser Stelle, meine Damen und Herren, wir ziehen eine andere Konsequenz. Statt diese teuerste Autobahn der Bundesrepublik Deutschland mit all ihren negativen Konsequenzen weiterzubauen, wollen wir ein Ende dieser autogerechten Stadt. Wir wollen eine Stadt, die für die Menschen lebenswert ist und in der Mobilität für alle gesichert ist. Und dafür steht diese Koalition.